Hi guys! Hi everyone! So, ngayon, si-share ko sa inyo yung aking pop smear result. Sasabihin ko rin sa inyo kung paano ginawa yung procedure. Marami kasi nagtatanong kung masakit ba ang pop smear, kung ilang taon ba dapat magka-pop smear. From the age of 21 years old and above, active or hindi man active sa sex is pwede na nang magka-pop smear. Ano ba ginagawa yung procedures? Um, higa ka lang, tapos litotomy positions, kung paano siya check itong ating part. Just relax girls, and just, the doctor will going to say to you naman na um, just relax, and it's good for you kung just inhale guys. Inhale, hingang malalim. <laughs> And then, habang, binala, habang pinapasok yung speculum, medyo lang, yun lang talaga yung medyo hindi ka comfortable. Mas lalo na kung bago ka sa ganito. At uh, yes, virgin is pwede dito guys. Pwede ka na magkapas kung kahit virgin ka pa. Anyways, yun nga, papa, nalagay lang yung vaginal speculum doon sa ating puerta. Tapos meron lang, kukunin sila na specimen doon sa cervix mo. At saglit lang yun guys, siguro mga wala pang um, minutes, parang tapos na yun. At wala kang maramdamang sakit guys. Ayun lang, paglalabas ng spectrum, hinga lang ulit ang malalim. So wala siyang sakit guys, wala siyang sakit. Malalaman mo siya ang result sa iba is 2 weeks, di ba naman 3 weeks. So yung akin is lumabas is after 2 weeks. So akin ay ginawa dito sa United States. And I was pregnant that time. I think it was 10 weeks. 10 weeks. And yun nga, I'm scared the whole afternoon. Um, parang 3 days after ko magpapap smear. But, ganun talaga. Anyway, yun. Nalaman ko agad yung result after 2 weeks. And ito na yung aking result. And this is, there you go. It's normal, guys. So, thank God, medyo kinabahan ako guys, kasi ang aking aunt is may cervical cancer. And I'm always praying, sana maging normal lahat dahil yun naman talaga tayo lahat mga girls. So, dapat magpacheck na tayo ng maaga para malaman na natin yung ating kung meron man tayong sakit na ganun. At para malunasan agad, actually sa Pilipinas naman meron na silang ini-inject ba para mag- um, anti-cervical cancer. So, kung makakuha mo na kayo, pero magpapap smear kayo muna guys. Para malaman nyo talaga. Right? Anyway, marami sila sa akin dito. Si-share ko na lang din sa inyo kung ano yung mga recommend para sa atin, para sa mga babae sa atin. Sa USA to, pero syempre sa Pilipinas, pwede para alam nyo na rin guys. Ayun na, sabi sa akin, pop result is normal. Thank you for choosing a women's health Ito sa aming state provider for your care. Your recent tests were processed at our lab and your pop test shows no cancer or pre-cancerous condition of the cervix or vagina. So, sinasabi nila na kung meron na mag occur na cancer cells dun sa aking cervix at sa aking vagina is wala silang nakita. Thank God about it. And ito nang recommend wellness and screening for women as follow. Annual pelvic, yun din, pelvic satin and breast exam, guys. Annual mammogram starting age 40 and low risk women. Mammogram is yung sa breast natin. Just check din yun kung may, ka, meron tayong breast cancer or para malaman kung may breast cancer tayo. Cholesterol screening every 5 years starting at age 45. So, starting age 45, guys, kailangan natin magpa-check ng cholesterol. And those who are risk factors over age 20 because may mga ibang kabataan niya yun na mataas ng cholesterol. So, pinapa-screen na agad sila ng cholesterol screening. And colonoscopy screening are starting at age 50 in a low-risk women. So, women ngayon na meron na nag-under ng colonoscopy dahil yun sa meron na silang nararamdaman sa kanilang abdomen, ngayon acidity so habang maaga pa lang nagpapalcolonoscopy na sila pero sa mga women na hindi naman nakaranas ng ganito pwede tayo mag-start na at the age of 50 Osteo osteoporosis so ito yung sa spine, yan sa mga buto-buti natin, kailangan na tayo magpa- 
At the age of 65 years old, kailangan tayo pa osteoporosis. And yun lang guys, and I'm thanking God for this result. Mga nag tatanong about this pap smear kasi meron ako sa pregnancy vlog ko nakita yata nila na about my pap smear kung masakit daw ba so I'm going to share with you yun lang guys and thank you for watching all of my pregnancy vlog hanggang pregnancy vlog 14 lang tayo dahil yun si baby is angel ko na uh, 14 pregnancy vlog 14 lang tayo baby was 10 weeks yung iniwan niya ako <laughs> ganun talaga guys <sighs> ganun talaga ganun talaga ganun talaga just praying still pray with God I trust God He has reason and yun just share ko na rin sa inyo susunod kung bakit nangyari sa akin yung miscarriage and Dahil yung doctor ko is may mga maraming ginagawang test sa akin. Kasi sila rin is nagulat about my having my miscarriage. Since grabe yung aking punanunod ka na pregnancy vlog ko. Is may kita nyo kung paano kaming mag-asawa naging maalaga. We've taken care of my pregnancy my first try. Pero wala. Lahat ng test, lahat ng exam, lahat ng rest, lahat ng pagkain, ginawa ko na namin sa first pregnancy. Pero, hindi para sa amin. Pero yun, may ginawa mga test naman ng aming doktor. At nalaman na namin, naman namin kung bakit ako nagka-miscarriage. So, if we are planning to have, have a baby again, is may gagawin lang kami isang therapy para ma-prevent yung aking pag miscarriage and I am thankful for that doctor which is our general doctor dito sa United States the doctor of my husband actually na hindi ko siya OB pero napaka sincere, napaka dal yung puro niya sa amin is family kasi yung sa OB ko parang yung nalaman na nila na nag miscarriage ako after lang na mag DNC parang wala na hindi man lang yun alam kung bakit itong aming doctor dahil nga na anak niya is nag miscarriage din siya ang nag uh, inalam niya mabuti kung bakit nag miscarriage yung anak niya which is 3 times na nangyari so nag aral yung doctor na yun para sa anak niya I mean I mean inaral niya yung loves ng anak niya and siya ang nakalam kung bakit nag-miscarriage yung anak niya. So, ngayon, ako yung inaalagaan niya. And I am thankful na parang ang turing niya is family sa amin. And I'm very glad to have that kind of person here in the United States. Anyways, guys, thank you again for watching. And see you on my next video. Bye-bye. And good night. Matutulog na ako. Bye-bye.